ప్రత్యేక హోదాపై సీఎం చేయబోతోంది దీక్ష వేడుక ప్రశ్నిస్తున్న నెటిజన్లు ఆంధ్రప్రదేశ్కు ప్రత్యేక హోదా సాధన కోసం చేస్తున్న పోరాటంలో భాగంగా ఈ నెల ఇరవైన సీఎం చంద్రబాబు ధర్మ పోరాట దీక్ష పేరుతో విజయవాడ ఇందిరాగాంధీ మున్సిపల్ స్టేడియంలో నిరసన దీక్ష చేయనున్నట్లు ప్రకటించిన సంగతి తెలిసిందే ఏప్రిల్ ఇరవై ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు జన్మదినం కాగా ఆ రోజు పుట్టినరోజు వేడుకలకు దూరంగా ఉండాలని ఆ రోజంతా నిరాహార దీక్ష కొనసాగించి నిరసన తెలియజేయాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లుగా టీడీపీ శ్రేణులు చెబుతున్నాయి అయితే ఈ దీక్ష నిర్వహణ కోసం చేస్తున్న హడావుడిపై సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్లు సెటార్లు సంధిస్తున్నారు నెటిజన్ల వాదన ఏంటంటే జరిగేది దీక్షైన లేక ఏదైనా వేడుక ఈ నెల ఇరవైన జరిగేది ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చేయాలనుకుంటున్నది ప్రత్యేక హోదా కోసం పోరాటంలో భాగంగా దీక్షైనా లేక ఆ పేరుతో ఏదైనా భారీ వేడుక దీక్ష అయితే ఈ హడావుడి ఏంటి నిరసన దీక్ష కోసం మంత్రులతో ఉపసంఘం నియమించడం ఏంటి ఇక్కడ కూడా ఈవెంట్ మేనేజ్మెంట్ అంటూ ఏదేవా చేస్తున్నారు ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీన తన పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఒక ముఖ్యమంత్రి హోదాలు ఉండి రాష్ట్రం కోసం నిరసన దీక్ష చేయడం దేశ చరిత్రలో ఇదే ప్రథమం ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా విభజన చట్టం హామీల అమల విషయంలో కేంద్ర వైఖరికి నిరసనగా ఐదు కోట్ల రాష్ట్ర ప్రజల తరఫున ఈ దీక్ష చేయనున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు చెబుతున్నారు ఉదయం ఏడు గంటల నుంచి ప్రారంభమయ్యే దీక్ష సాయంత్రం ఏడు గంటల వరకు కొనసాగుతుందని టీడీపీ శ్రేణులు తెలిపాయి ఏపీకి ప్రత్యేక హోదా కోసం తామే నిజమైన పోరాటం చేస్తున్నట్లు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు చెబుతున్నారు తాను చేయబోయే ఒక్కరోజు నిరాహార దీక్ష కూడా ప్రత్యేక హోదా పోరాటంలో భారీ ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉన్నట్లు సీఎం చంద్రబాబు భావిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది అయితే వాస్తవంగా ఆ రోజు సీఎం చంద్రబాబు ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి సాయంత్రం నాలుగు లేదా ఐదు గంటల వరకు నిరాహార దీక్ష చేయనున్నట్లు సమాచారం దీక్ష ముగిశాక అదే రోజు సాయంత్రం మున్సిపల్ స్టేడియంలోనే టీడీపీ దళిత తేజం విజయోత్సవ సభను కూడా నిర్వహిస్తారు అదే రోజు నియోజకవర్గ కేంద్రాల్లో ఎమ్మెల్యేలు మండల కేంద్రాల్లో స్థానిక నాయకుల ఆధ్వర్యంలో నిరాహార దీక్షలు నిర్వహిస్తారు ప్రతి గ్రామం నుంచి కనీసం ఐదుగురు ఈ సభకు హాజరయ్యేలా ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు అయితే ప్రత్యేక హోదా విషయమై చేసే దీక్ష కోసం ఐదుగురు మంత్రులతో మంత్రివర్గ ఉపసంఘాన్ని నియమించాలని కేబినెట్లో చర్చించి మరీ నిర్ణయం తీసుకోవడం అనేది జరగబోయేది ఒక పోరాట దీక్ష అనే భావాన్ని కాకుండా ఏదో వేడుకను భారీ ఈవెంట్ను నిర్వహించబోతున్న సంకేతాలు ఇస్తోందని పైగా ఆ ఉపసంఘంలో ముఖ్యమంత్రి కుమారుడు లోకేష్కు కూడా స్థానం కల్పించడం నైతికంగా కరెక్ట్ కాదని నెటిజన్లు విమర్శలు సంధిస్తున్నారు ఈ కమిటీలో లోకేష్కు స్థానం కల్పించడం వల్ల ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దీక్షలో సీరియస్నెస్ తగ్గించడమే కాకుండా లేనిపోని అనుమానాలకు మీరే తావిచ్చినట్లు అవుతోందని నెటిజన్లు విమర్శిస్తున్నారు ప్రధాని మోదీ దీక్ష చేయడం విడ్డూరమని ఆ దీక్ష ప్రజల దృష్టి మరల్చడానికేనని తీవ్రంగా విమర్శించిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు మళ్లీ తానే దీక్ష చేయాలనుకోవడాన్ని ఇదే సందర్భంలో నెటిజన్లు తప్పుబడుతున్నారు అంతేకాదు ప్రతిపక్షాలు ఏ ఆందోళన చేసినా దమ్ముంటే ఢిల్లీలో చేయాలని ఇక్కడ చేస్తే అని చంద్రబాబు విమర్శించేవారని మరి చంద్రబాబు ప్రత్యేక హోదా కోసం విజయవాడలో పోరాటం చేయాలనుకోవడం ఏంటని నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు టీడీపీ ఎంపీ ప్రధాని ఇంటి ముందు పోరాటం చేయడం ద్వారా ఎంతో గుర్తింపు వచ్చింది అని ప్రశంసించిన చంద్రబాబు తాను కూడా ఢిల్లీలో దీక్ష చేస్తే నిజంగానే అందరికంటే ఈ పోరాటంలో ముందుండేవారని నెటిజన్లు సలహా ఇస్తున్నారు అలా చేసి ఉంటే జాతీయ మీడియాలో కూడా మంచి మైలేజీ వచ్చి ఉండేదని అంటున్నారు అయితే ఏది ఏమైనప్పటికీ ప్రత్యేక హోదా పోరాటంలో సీఎం చంద్రబాబు నభుతో నా భవిష్యత్ అన్న చందంగా చేయనున్న దీక్షకు నిజంగానే దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక గుర్తింపు రావడం ఖాయమని మరికొందరు నెటిజన్లు అభిప్రాయపడుతున్నారు